。那接下来的话，我们给几个实际的例子啊，来看一下这个啊所谓的 maximum a p r o s t e r i estimation 啊 MAP estimation 是怎么做的啊？那到目前为止呢，我们呃看过这个 linear regression 跟 logistic regression 的。啊 ，maximum likelihood estimation， 对不对？好，那做法的话，基本上就是啊，定一个 probabilistic model， 然后呢，这个 model 会这个 parameterized by w， 对不对？那接下来我们找这个 w 的方法呢，就试着去解这个问题。好，就是找一个 w such that 我去 maximize 这个 w 的这个 likelihood。那 MAP 的话呢，基本上是。啊，找 W 去 maximize 这个 W 的 posterior， 对不对？好，那其实 maximize posterior 是比较对的哈，因为啊，我们知道的是 x 这个 data set 是 given 的，那我们今天希望是找的是啊最有可能的 W， 对不对？好，所以逻辑上来讲，应该是这个样子。好，就跟我们。试着在 probabilistic model 里面要去 make prediction 一样，好，我们要找的是 given 这个一个 point x 里面，我们要去取的是最有可能的 y， 对不对？好，那现在一样，就是我们应该要用这样子的 posterior probability， 好，去找 w， OK？ 那这个 posterior 呢，好，由这个这个 base rule， 我们可以把它写成是这个样子，对不对？好，如果我们忽略这个分母的话，好，那这个部分。就是 likelihood， 那后面这个部分呢，就是多出来的 turn。好，这个多出来的 turn 就是 W 的 prior distribution， 对不对？好，那这个我们讲过，就是说，如果是 maximum likelihood 的话呢，好，那基本上它的逻辑意意思呢，其实就是哦，好，所以我今天是去 maximize likelihood， 但是我是这个。这个 prior 呢，好是 uniform 的，也就是说我不 prefer 任何一个 particular 的 w 的值，对不对？好，但是呢，如果今天好，我把这个啊、呃、w 的这个 prior 呢 ，assume 它 follow 某一个 distribution 的话，那这个 distribution 如果不是 uniform 的，那这个时候这个 MAP 跟 ML 就会不一样了，对不对？好，那。这个 W 的 prior 代表什么意思呢？那基本上，其实它你可以想象，它基本上它是 prior 嘛，所以它基本上 model 了。其实我们对这个 W 的一些啊 preference， 或者是你可以说是一些 prior knowledge， 对不对啊？比如说啊，我们如果知道 W 特别可能出现在某一些值或者某个范围的话，那我可以让这个 PW 呢在那个范围。出现的几率比较高，对不对？好，那我怎么知道它比较高的呢？这没有办法从 data 知道的。好，这个可能是哦，原因是因为在我这个 particular 的 application 里面呢，好，我的 domain knowledge 告诉我，就是 W 在这个范围就是会比较高。OK， 好，那这个时候呢，那我们可以用 PW 去描述我们事前知道的这些 knowledge。OK， 好，所以这个是 MAP 相对于 ML 呢。它可以多加利用的一个部分，好，就是可以把这个 prior knowledge 呢 incorporate 进来。好，那我们看一个实际的例子，好，那我们就看 linear regression。好，那在这个啊、uh, linear regression 呢，如果我们要做这个啊、uh, MAP 的 estimation 的话呢，那我们可以把这个 W 它的这个 MAP 的这个 objective 写成是这个样子，对不对？好，那。啊，这个部分不变。那前面的话，啊 ，by convention 我们加一个 log， 啊，那因为我们想要把这个 probability 里面的这个 pi， 啊，这个连乘换成是连加嘛，对不对？好，所以这么做一个取 log 的动作。好，那啊、呃，在 linear regression 里面呢，啊，我们对 w， 如果我们就假设，比如说，啊，我 prefer 这个 w 呢，啊，它是啊接近。越接近零越好，好，或者是说，我觉得这个 W 呢，应该大部分的 case 呢，啊，出现在这个零的几率是比较高的。那这个时候我就可以把 W 想象成，啊 ，assume 成它是一个 normal distribution， 对不对？好
，然后呢，它是 zero mean 的，所以它在零的几率呢是最高的。好，但是它有一个 variance 在，那 variance 写在后面。好，这是一个 covariance matrix， 对不对？好，那这边简单起见，我们就假设这个 covariance matrix 是一个对角线。好 ，OK， 所以你可以想象这个 W 它的 distribution 呢，在这个 graph 里面是个圆形的一个中型的一个一个 distribution。好，那有了这样子的 assumption 之后，我们看看会发生什么事。好，那所以我们可以把这个 log 的这个啊 posterior 呢，好写成是这两个是相加，对不对？好，那前面的部分这个部分呢，我们已经知道了。好，它其实会跟 proportional to 负的 SSE， 对不对？好，它是跟负的 SSE 成正比的。好，那这个我们前面已经看看过了。好，那我们看后面这一项。好，那后面这一项呢？我们背上我们的这个这个刚刚的这个 assumption， 好，然后把它展开，所以可以写成是这个样子，对不对？好，这个基本上就是一个呃 multivariate 的 Gaussian distribution。好，然后前面加上一个 log。好，那我们做一点很简单的这个啊、呃、简化之后呢，然后把不必要的项把它忽略之后呢，你会发现。这一项呢，其实可以 reduce 成负的 beta 乘上 w transpose 乘上 w， 那这一项就是 w 的 two norm 的平方了，对不对？好，那各位可以看一下，所以呢，我今天要 maximize w， 好 ，maxim 啊，要找一个 w maximize 这一项，是不是就等于我要找一个 w 去？ minimize 正的 SSE 加上 beta 乘上 W 的 two norm 平方，对不对？好，那这个如果是这样子的 objective 的话，好，那其实其基本上就是 right regression 嘛，这我们曾经看过了，对不对？好，而且呢，各位可以知道，其实我多去乘的这个 T P W 的这个 prior distribution 的，它对应到的就是那个。Right regression 的 weight decay term， 对不对？好，所以呢，这样我们就连起来哈，就是说，其实呢，这个 MAP 呢，啊，它的这个 prior 呢，它啊，如果你假设它是这个 normal distribution 的话，啊，那它基本上它扮演的角色就是一个 regularization。OK， 好，那这样子去想啊，去定义这个 weight decay， 感觉绕了一圈，对不对？好。那就是说，哦，我还要先假设它是 D， 就是 follow 一个 distribution， 然后最后最后慢慢慢慢推导变成是 weight decay 啊。不过这样做的好处，好、啊、跟我们在这个 maximum likelihood 看到的是一样，就是它提供了一个有系统的方法，好、啊、让我们可以去定义一些 regularization term。好、啊，那这个 regularization， 因为我们可以把这个 regularization term 想成是其实这个 prior distribution 嘛。好、啊，所以啊，事实上。我们可以用这种有系统的方法呢，去定义一些更复杂的 regularizer。OK， 好，但是这个有系统的方法其实啊也不难解释，因为它代表的就不过是一个 prior 而已。好，举个例子来讲好了，好，比如说如果今天在你的 application 里面，你知道的是这个我要的 W 呢，好，背上我的 domain knowledge， 我知道的是它可能特别出现，容易出现在某几个特定的值。OK。那这个时候呢，其实我可以把这个 P W 这个 prior distribution 呢，好，把它 assume 成是一个 mixture of Gaussians。那这些 Gaussian 它的 mode 呢，刚好就是在你认为最有可能出现的那几个值上面。OK， 好，那这个时候你可以啊 follow 一样的方法去做简化啊。不过大基本上你可以知道的是，那。这个 P W 给你的好处就是哦，它可以代表是去 reflect 你的 belief， 或者是你的 preference， 或者是你的这个 a priori 的 knowledge。OK， 好、哦，那尽管最后的式子可能很复杂，那但是呢，这个概概念上来讲呢，好、哦、就还是可以保持的很简单。好、哦，所以这个是 M A P estimation， 好、哦，可以给我们的在逻辑上的好处。好，那。到这边来讲呢，哈，我就简单的对这个啊、呃、ML 跟 MAP estimation 呢做一个 remark， 好
那 ML 跟 MAP estimation 其实是两个很 popular 的这个 estimation 的方法。好，在 machine learning 里面呢，其实啊有很多 work 其实都呃是基于 ML 或者是 MAP 的 estimation。好，那为什么他们这么 popular 呢？主要有以下几个原因。好，我们先看这个 maximum likelihood estimation。好，那呃其实它可以被证明的。好，就是说呃一个 maximum likelihood 的这个 estimate， 我们这边用 theta 下标 ml 来表示，好，它我们可以知道的是，它永远会是 consistent。OK， 还记不记得我们在 point estimation 的时候，哦，我们有讲过一个 estimate 它是 consistent 的话，代表是什么意思呢？就是说，如果你给它这个非常充足的这个 sample 的话，那在非常大量的 sample 底下，你得到的这个 estimate 呢，好，它会趋近于。这个最好的这个 true unknown 的这个 value， OK， 好，那这个趋近基本上是 converge in probability， 啊，这个我们之前有讲过了，好，那、呃、基本上啊、呃呃、换句话说就是啊、呃、这个 ML 的 estimate 呢，当你今天这个 n 很大的时候呢，它其实会很接近我们真正的这个这个 theta star。OK， 好，那当然这个有有前提的哈。那这边比较重要的前提是啊、呃，我们假设的是说这个 theta star 啊，那它去这个 parameterize 的这个 probability 啊，这个 p y given x 呢啊，这个是我们的 model 嘛，对不对？好，所以啊，这个它这个 particular probability 好，它是在我们的 model 里面，换句话说，我们 assume 的这个 f 呢是可以包含我们的。Optimal 的这个 function， 也就是这个 probability。OK， 那如果是这种情况之下的话，那我们的确可以用这个没这个 ML 的这个 estimation 呢，去做一个很好的估计。好，假假设我们的 n 很大的情况。好，那 ML estimation 还有另外一个好处。好，那这个好处的话呢，啊、呃，是我们可以把它讲成是一个 Kramer 跟 r o a d 的这个 lower bound。好，那基本上就是说，如果这个 n 够大的话，好，那在一个够大的 n 底下，好，这个 n 是 fix 的，好，那只要是这个 theta star 的 estimate， 而且它是 consistent 的话，那没有一个 consistent estimate， 它的 MSE， 也就是这个 expected 的这个 mean square error， 好，它可以小于这个 theta ml。OK， 好，那这个是什么意思呢？换句话说，就是说，你今天 given 的一个 fixed size of example， 那这个 theta ml 呢，可以有最低的错误率，也就是它可以 learn 的最好。好，那还记不记得我们在这个 learning theory 的时候，我们讲到这个 sample complexity？ 好，严谨上来讲，这个跟 sample complexity 的定义是有点出入的。好，不过概念上很像，就是说 sample complexity 呢，我们讨论的是 given 一个定量的 sample， 那你到底这个啊可以认得多好，对不对？好，或者是说反过来讲，或者是说，如果今天我要一定程度的这个 generalizability， 好，那你到底要几个 sample 才才可以达到我要的这个 generalizability， 对不对？好，那在这边的话，在 statistic 来讲有一个很类似的概念，就叫做 statistic efficiency。OK， 好，那这边的话就告诉我们的是 ，OK， 这个。那这个 theta ml 呢？好，如果你今天要某一个这个 expected MSE 的话，那 theta ml 它所需要的 n 应该是最少的。OK， 好，代表的是它的 sample complexity 一的很低，或者是啊、呃，在这个 statistics 我们讲的是这个 theta ml 它是啊、呃、very statistic efficient。OK， 好，所以以上这两个原因啊，就是。ML estimation 它是 consistent， 而且它是 efficient， 啊 ，very efficient。那所以呢，就造就了这个啊、呃，它啊、呃、很 popular 啊，就是说，在这个 machine learning 里面，如果你的 data set 是够大的话，好，那这个时候你用这个 ML 去 estimate 得到的这个结果呢，通常会不错。好，那你需要的这个 sample size 啦，好，那。这个 sample complexity 或者 efficiency 呢也不错，这样子啊。好，那另外 MAP 给我们什么好处呢？哈，就是说
ML 的这个这个 estimation 啊，它 perform well when 这个 n 是够大的，对不对？好，那如果 unfortunately 就是说你的 data set 里面这个 n 呢不够大的话，好，那这个时候我们都会知道，就是说 on n 不够大的话呢，那很容易会有 overfitting 的这个 behavior， 对不对？好，那这个时候呢，你可以用这个 MAP， 好，那有系统的呢去 introduce 一些 bias。那这些 bias 呢，代表的是一些 prior knowledge， OK， 好，那你 introduce 了这些 bias 之后呢，好，就是它可能不会是 consistent， OK， 好，也就是说这个是 for 这个 small size 的，好，那如果 n 很大的话呢，其实这个 bias， 好，它不会让你的这个 theta MAP 呢是 probabilistic 去 converge 到这个 theta star， 不过它的好处是说你的 n 小的时候呢。你可以借由增加一点点 bias， 去大幅的减低你的 variance， 因为你已经 overfitting 了。OK， 好，所以这个时候我可以，其实我们知道的是，在 learning theme 里面告诉我们是 bias 跟 variance 是个 trade off， 对不对？好，所以在 n 不够大的时候呢，这个 MAP 呢可以给我们一个好处，就是我们可以有系统的、好逻辑的去介绍、去产生一些 bias。那啊、呃，加了这些 bias 之后呢，我们可以。借此减低这个 variance，OK，、okay? 好，所以这个基本上啊、呃，就是说，呃 ，MAP 呢，它给我们的好处，好，就是 for 比较小的这个 data set 来讲呢，好，它可能它可以有比较好的这个 generalizability， 因为它这个在 bias 跟 variance trade off 上呢，可能做的比较好一点，好，那。但是各位要知道的是，就是说，如果今天你你拿到的这个非常大的 data set 的时候，好，那说不定这个这个 ML 的 estimation， 好啊，可能就够了 ，OK， 好，因为 ML estimation 基本上有上述这两个这个还不错的性质，好，所以其实啊，不见得一定要用 MLP， 好，或者说你的那个 regularization 在 n 很大的时候呢。那其实那个贝塔项哈，或是那个 regularization 的 penalty 前面的那个 constant 哈 ，hyperparameter 可以设的啊小一点是没有关系的。好，这样这个是这个 ML 跟 MAP estimation 告诉我们的事情。